Guys niko na listi ya masaa ambao wamepata watoto katika mwaka 2022. Tunaanza na Jokiti Mwegelo na siku ya leo ametupostia picha ya mtoto wake. Kama kawaida location ya Jokiti Mwegelo huwa inasema Mungu wetu sote na amesema jina la mtoto wake ataitwa Toto. Kwa amesema tumuite mama Toto. Na nuko kutoka kwenye Instagram page ya Jokit Mwegelo DC. Amesema her name is Toto. Call me mama Toto. Afa kaka kimoji cha makopa kile cha kucheka. Alafu akasema glory to God akachia vimoje vya kunyonyo mikono juu. Congratulations zikatokeza kutosha kutoka kwa watu mbalimbali akiwepo Hassan Sara akiwepo Wozu na wengine wengi tu kibao ambao waliweza kumuishi congratulations Jokit Mwegelo baada na yeye kuitwa mama wa kwanza kabisa nimekuanzia Jokit Mwegelo ndiye moja kati ya star ambaye naye pia alipata nafasi hii Mungu alimpendelea na akaweza kumuita mama basi na watu wengine pia wakaweza kumuita mama naye akapata nafasi hiyo ya kuitwa mama katika wanawake wengi tu ambao Mwenyezi Mungu amewabariki kuona tena siku hii ya leo na akasema hakutakuwa na mwanamke yeyote atakayepoteza mimba wala kuwa tasa katika nchi yenu nami nitawajalia maisha marefu kutoka 23 26 akaweka tena kwa tafsiri ya Kiingereza ya kwamba no one shall suffer miscarriage or be barren in your land I will fulfill the number of your days afa akaweka Exodus 23 verse 26 akaeka amen kimwe cha kushukuru na kimwe cha love akasema creative direction deck out food design by million happiness magus alafu watu wakaja kibao tu wakamwishi congratulations za kutosha na yogeti amempata mtoto mtoto ambaye babake ni Freddy Vunjabe sio mwingine ni tajiri kijana mkereketo wa chama cha CCM e, moja kati ya tajiri fulani hivi ambaye sasa hivi anatusumbua sana 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 tajiri kijana huyu ambaye katika wale wanaume wote ambao walikuwa kwenye mahusiano na Joketi yeye ndiye alipata bahati ya kipekee kabisa kuweza kumfanya huyu dada kuitwa mama. Ya sio ni namba moja ambayo tumemwanza siku ya leo na mwingine ambaye yuko kwenye list yangu ya leo katika listi ya masta ambao walipata watoto kwa siri sana na kwa masharti sana kwa mfano Joketi alificha sana mimba yake lakini at the end of the day kwa ajili ya yeye kuwa DC katika harakati zake za upambanaji na kazi ikabidi sasa tujue ukweli lakini pia mwingine ambaye pia alificha ujauzito wake lakini pia alificha hisia yeye kuitwa mama sio mwingine basi ni sio mwingine ni Elizabeth Michael Elizabeth Michael mke alali kabisa wa majizo ni moja pia kati ya mtu ambaye alificha ujauzito wake sana kama tunavyoona hizo hapo picha picha za Elizabeth Michael ambazo alipiga na hiyo ni ultrasound hapo walituonyesha wakafahamu kabisa ya kwamba ni baby girl kumbe nao waliangalia eh mm-hmm. na wakapata shauku basi wakajua kwamba aliyepo katika tumbo la lulu ni mtoto wa kike kwa hiyo na hii furaha ilizidi mara dufu baada ya kutambua kwamba aliyeko ndani ya tumbo alikuwa sio mwingine ni katoto ka kike. Sasa caption ya Elizabeth Maiko inasomeka kama ifuatavyo. Mume wangu na baba watoto wangu wa timajizo. Asante kwa jitihada zako umefanya safari hii ngumu kidogo. Ionekane simple kama kwenye picha hapo. Ubariki utokapo na uingie hapo akaka vimo hivyo kushukuru. Akasema ila zingatia picha namba 4 na namba 5. 2023 nimejipanga kama utaleta habari za picha namba 4 utapambana na mwanasheria wangu hatutaweza kulimaliza kama familia safari hii yani namba 4 ndio hii hapa ameika quotes ya kama unavyomwona mwanaume hapa anakula ni by the way ni keki afu kuna mwanamke pale anafanya mazoezi kwa ajili ya kutengeneza diet sasa huyu akanika quotes akasema me waiting for her to have the summer body she wants then i will impregnate her yani kwamba anasubiri atengeneze ule mwili wake alafu ukirudi ukikaa vizuri anamtia tena mwingine tena sasa lulu ndo kamwambia majizo akifanya hivi tu alafu atafanya kitendo namba tano kwamba atahitaji mwanasheria wake hatuzungumza tena na ili kifamilia ye mwenyewe lulu amesema kabisa kifamilia safari hii halitamalizika lazima watahitaji mwanasheria kwa sababu mwaka wa kwanza tumeona mwaka huu huu ambao alipata mtoto wa kike ambaye ni Genesis mwaka huu huu akampata mtoto I mean mtoto wa kiume ambaye ni Genesis na mwaka huu huu alimpata mtoto mwingine wa kike ambaye amemuita Gracious 
Na katika hii koti ya Grisha aliandika ni kwa neema ya Mungu tumekutana hapa duniani nikiwa kama mzazi wako DRG mtu niliaminiwa na Mungu kulitunza kusudi lake aliloweka ndani yako mpaka pale utakapopata uwezo au fahamu za kuendelea kufanya hivyo wewe mwenyewe ningependa ujue neema hii iliyotukutanisha ndio imekuwa kiungo kikuu kwenye maisha yote ya huyu mzazi wako na neema ya Mungu ilinipitisha palipoonekana pawezekani kupita neema ya Mungu ilinipa mwanzo katika nyakati zilizoonekana kama ndio mwisho wangu neema ya Mungu imeniwezesha kumiliki vitu ambavyo vilikuwa kama ndoto tu kwenye maisha yangu neema ya Mungu imeniweka kwenye nafasi ambazo kibinadamu naonekana sikusaili au hata sasa sisaili kuwepo ila ndio hivyo nipo hakika vimo jivu kucheka akasema neema ya Mungu imenikitisha na wakuu mwanangu ambao sikudhani kama ingewezekana mimi kuwa sehemu yao na hayo ni machache tu katika mengi la kwa ufupi neema ya Mungu ndio maisha yangu. Hakuna niliyowahi kuyafanya au niyafanyayo hata leo hii kwa ujana wangu au akili yangu ya kibinadamu pekee. Jinsi nilivyo, mali nilipo nilivonavyo na mengine yote ni kwa neema tu. Na haya ni maombi na matamanio yangu neema ya Mungu isikuache wala kukupungukia katika siku zote za maisha yako hapa duniani. We ni mwanadamu hautakuwa mkamilifu utakosea utaanguka na kadhalika lakini mara zote na katika yote neema ya Mungu isikuache na ikuongoze kwenye kusudi lake tu. Muonekano uwezo wa kifikra au mali na karama nyingine nyingi utakazobarikiwa na Mungu vyote ziwe zaidi yako tu. Vyo ziada yako tu lakini neema na kibali chake vikutangulie kwanza katika yote. Maana ndani neema na kibali utapata vingine vyote. Mimi ni shahidi wa hili akakavimwa jivu kushukuru akasema nasimama kwenye neno la Mungu kumbukumbu la Torati 32 mstari wa kwanza mbingu na ardhi ziandike maneno hayo yote ninayokiri kwa mdomo na vidole vyangu na yatakatimie kwako sawa sana mapenzi ya Mungu we ni mwenye neema binti yangu na hilo ndilo jina lako ha name is gracious yani mwenye neema aka kimoji cha love akasema with love mama g square yani mama genesis pamoja na mama gracious akasema dear god i'm grateful for the small thing big things and everything in between ending 2022 in praise aka vimoji vya kushukuru akasema yours truly Mama GG yani Mama Genesis pamoja na Mama Gracious ndo amemaliza hivyo akapokea congratulation kutoka kwa watu mbalimbali akiwepo Miriam Modemba akiwepo na wengine wengi kina Dion Manson na wengine wengi ambao pia ni mafrans kinda kindaki kabisa wa Elizabeth Michael na mwingine pia ambaye yuko kwenye list yangu ya masta ambao walibatika kupata familia na wakaitwa mama walibatika kuzaa watoto lakini kwa siri sana na kwa masharti kwa mfano kama Elizabeth Michael masharti yake alikuwa ni hakuweza kujifungua mpaka aipate ndoa kwa haraka sana kulingana na wazazi wake kuhitaji kufanya hivyo na majizo afanye hivyo na ndio maana akapata tena na mtoto wa pili na hii naaminika kwamba ni njia kumfanya pia majizo kutokuondoka karibu yake na mwingine wa kwanza amekuwa ni Jokoti Mwegelo ambaye imembidi afanye hivyo ili mama yake mzazi aweze kukubali mahusiano yake pamoja na Fred Vunjabei. Watatu Watatu ni Faustina Mfinanga, tunamzungumzia moja kati ya mtu wa karibu sana wa anaweza nikasema wa, 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 wa yule anaitwa Gladness ya yes, mwigizaji yule. Kwa hiyo Nandi pamoja na Bilnas pia ni moja kati ya wazazi ambao walilazimika kupata mtoto kwa masharti sana. Na hii ni baada ya familia ya Nandi kumkataa Bilnas, yani kuamini kwamba Bilnas hafai kuwa mume bora kwa Nandi. Kwa hiyo walichokifanya ilibidi Nandi abebe ujauzito ambao uliwalazimu familia yake kukubali ndoa kati ya Nandi pamoja na Bilnas. Kwa hiyo huyu ni star mwingine tena ambaye alimpata mtoto lakini kwa masharti sana na iliwalazimu iwe hivyo. Las hivyo mapenzi yao na upendo wao kati yake pamoja na Bilnas yasingefanikiwa wasingeweza kuwa pamoja na Nandi alikuwa hayuko tayari kabisa hilo litokee na ndio maana akasema siku zote mtoto wako unatokuwa umweke katika nafasi tatu awe jirani yako awe usigeli wako lakini pia awe rafiki yako awe shoga yako awe mama yako yani vipengele vingi sana Nandi anaamini amepata shoga amepata rafiki amepata usigeli wake amempata mama yake amempata rafiki yake milele wa maisha wa kufa na kuzikana ambaye si mwingine ni mtoto wake huyo wa kike ambaye anazidi kumfurahia mtoto wa kike ambaye mpaka hivi ninavyozungumza hatujawahi kupewa jina lake mwingine 
Mwingine ni Gladness Kifaluka kama tunavyomuona huyo mama kijacho naye pia ni moja kati ya wanawake ambao wamebarikiwa na wamepata watoto na mwaka huu ameweza kuitwa mama ni moja kati ya rafiki mpenzi sana tena wa ndani kabisa wa bidada nandi naye pia amepata nafasi ya kupitia hii hali na kiukweli ndiye amepata nafasi pia ya kuitwa mama kwa mwaka huu 2022 na kiukweli mambo yake sasa hivi yako super tena yako vizuri sana gladness kama hivyo ambavyo tunamuona ya na enjoy mwenyewe na kufurahia ujauzito na hiyo safari ya maisha ambayo Mungu amembarikia. Wa mwisho katika list ya leo sio mwingine ni mama wawili. Tunamzungumzia tunamzungumzia Walpa Stylish, tunamzungumzia Jacqueline Walpa, mwigizaji maarufu sana wa kibongo, eh? wa bongo movie ambaye pia mpaka sasa hivi bado anaifanya kazi yake. Mwanamke aliyepata bahati ya kupata watoto na baada ya watoto akapata bahati ya kuipata ndoa na baada ya ndoa amepata pia bahati ya kuwa na mwanaume ambaye kwenye maisha yake yote atakuwa anamfurahia na watailia familia vizuri sana. Pia Jacqueline Walpa ni mwanamke ambaye huwa anatuaminisha kabisa katika maisha yake basi yeye ana ushuhuda wa kumpa Mwenyezi Mungu kwa kumbarikia mtoto wake ambaye ni, ni pi mtoto wao wa kwanza wa kiume lakini pia na mtoto wake wa pili wa kike ambaye juzkati tu hapo wamemtoa nje before ndoa yao na basi walivomaliza hivyo wakaweza kuipata pia na ndoa kwa hiyo hii ndio lisi yangu ya leo ya masta ambao walifanikiwa kuwapata watoto na wakazaa kwa mwaka 2022 lakini kwa masharti kama Wolpa amepata kabisa watoto ndio akaweza kuipata ndoa yani imefanyika hivyo ili rich mitido basi aweze kumpa ndoa ina maana hawa sio kwamba hawakuwa na uwezo kuipata ndoa ndio wapate watoto hapana lakini imebidi iwe hivyo itakuwa ni njia pia moja wapo ya kumfanya yule mwanaume aendelee kukaa kwake sisi tunaamini hivyo kwa sababu tumeona kila mmoja amefanya hivyo kwa sababu zake maalum kama kwa Elizabeth Maiko nimekueleza sababu lakini pia kwa Joketi nimekueleza sababu na pia nikakueleza sababu kwa Gladness Gladness Kifaluka ambaye ni rafiki wa Nandi lakini pia kwa Nandi pia nikakupa sababu na kwa Rupa pia nimekupa sababu sasa subscribe channel YouTube lakini pia turn on notification bye bye